इस तरह से एन के साथ कल व्यवहार जो है किया गया उनको घसीटा गया और उनकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का मिसबिहेव हुआ है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा निराश है अभी ये महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद है आपको बता दें कि कॉन्टीन्यूशन को लेकर काफ़ी दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ट्वेंटी अप्रैल था तो उससे पहले जो है इन्होंने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ भी कर दिया था क्योंकि इनको शायद कहीं उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री जम्मू में आ रहे हैं तो शायद इनको भी कोई जस्टिस मिल जाएगा भले इनको डिजॉल्व नहीं किया जाएगा पर शायद इनको कंटिन्यूशन जो है वो दी जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक और बार फिर ये यहाँ पर एन एच प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके समर्थन में आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के तमाम कदावर नेता जो है यहाँ पर आए हैं जमूरियत है जम्मू कश्मीर में जमूरियत कहाँ पे दिखे ये देखने के लिए ये सुनने के लिए तो लोग 24 तरीक बड़े विशाल रैली में भी यहाँ पे गए लेकिन जमूरियत के सिलसिले में एक लफ्ज वहाँ पे नहीं सुना जिस ढंग से युवा वर्ग आज जम्मू कश्मीर का इनसे प्रारित यहाँ पे हुआ है और उनको निराशा हाथ लग रही है कोई युवा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये खास तौर पर ये वर्कर्स जिनके बीच में हम खड़े हैं जो संघर्ष करेंगे इन्होंने कोरोना के सिलसिले में जब ऑक्सीजन की कमी के कारण गवर्नमेंट की नलायकी के कारण लोग मारे जा रहे थे तब भी इन्होंने जान हथेली पर लेके काम किया हम सब लोग दिल से इनका सम्मान यहाँ पे करते हैं इनकी आवाज़ को बुलंद करते कर लिए यही मांग करेंगे कांग्रेस की पूरी लीडरशिप शर्मा साहब है वेद महाजन जी हैं हमारे उदय पानू चीफ जी इनके साथ खड़े हैं कि एल साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करें और जिस ढंग से पिछली दफ़ा इन्होंने पूरी तौर पर रेगुलर यहाँ पे किया था इनको ये ट्रेंड आदमी इनको रेगुलर किया जाए अगर राजस्थान की सरकार बाकी सरकारें यहाँ पे कर सकती है तो ये लोग इससे दूर क्यों मणिपुर में भी ऐसा देखने को यहाँ पे हुआ उड़ीसा में ऐसे देखने को हुआ नौजवान सारे साथी संघर्ष पे करते रहे लगातार काफ़ी देर यहाँ पे होगी इनको संघर्ष करते हुए इनकी जायज़ मांग यहाँ पे है और मैं समझता हूँ कि सरकार अपने उस ईगो में जो फंसी हुई सरकार है डबल इंजन वाली सरकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हो और दिल्ली से भी हो और डबल इंजन की सरकार में होते हमारे तो पी उसमें आदमी भी हमारे साथी बैठे हैं फौरी तौर पर इंटरवेन करें और इनकी मुश्किल का समाधान करें इनको भाजपा नेता से बातचीत करते हैं वो कहते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया भाजपा तो अपने तरीके से करती जो कुछ कर नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेकिन समय की पुकार है जरूरत यहाँ पे है तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी तो भाजपा ही करती है बाकी लोगों ने नहीं किया बाकी जहाँ पे किया उनको रेगुलाइज करना उस वक्त के हालात जिस ढंग से थे आज पोस्टें भी इनके पास है तो किसके लिए वो डामिसाइल का इंतजार करें कि बाहर के गुजरात मद्रास सब लोग यहाँ पे आए तो ये लोग वंचित रहे इसके पीछे मंशा क्या है क्यों 2019 के पहले पोस्ट रद्द की कि मंशा साफ लगता है कि इसके पीछे कुछ मंशा कुछ हो रहा है ये लोग जो हैं ये रूम रह जाएंगे इसलिए इनको रेगुलाइज करना प्रधानमंत्री जम्मू में आए इन लोगों का जिक्र तक नहीं किया आपने रैली में इस चीज़ को किस तरह से देखा प्रधानमंत्री जम्मू में आए और तेरह करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्चा जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि उसमें पैसे की लागत आई वो किसके पैसे थे जम्मू कश्मीर के अगर इसी ढंग से उन्होंने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग को संबोधित करना था तो दिल्ली में बैठ के भी कर सकते थे जमीन जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल हुई जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंडिया हो या जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग आज सड़कों पे है हर जगह पे सिर्फ युवा वर्ग नहीं किसान भी वो सब इस उम्मीद के जहाँ पे वहाँ पे गए थे कोई रिफ्यूजी गए कि हमें तीस लाख रुपए मिलेगा मोदी साहब आज जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं किसानों के सिलसिले माफ़ी मांगी ये भी माफ़ी मांगे गए भी वन टाइम सेटलमेंट मैं मनमोहन सिंह जी तीस लाख रुपये देने वाले जो थे मेरे साथियों ने साढ़े लाख रुपये बंद कर दी मैं उसको रेगुलाइज कर दूंगा एस पी ओस रेगुलाइज कर दूंगा किसानों का पी पैकेज दे दूंगा जो किसानों की फसलों की बुरी हालत छब्बीस अक्टूबर अब तो एक साल यहाँ पे हो गया अब नेशनल हेल्थ मिशन के तो ये कोरोना वॉरियर यहाँ पे थे पीडीडी डेली बेजिस बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं वो सारे युवाओं को वहाँ पे देख रहा था और जबरदस्ती उसका नाम ही एम्प्लॉज की रैली रख देना चाहिए था कि वो जो मांग करते थे वो कार्यकर्ता ने तो सिर्फ झंडे लगा के अपनी वाह लूटी क्योंकि उनको पता था जमीन खिस चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर के सारे होटलों को बुक करके सरकारी खजाने के माध्यम से अपनी वाह लूटने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहे किसी भी साथी को तबके के हो उनको निराशा हाथ लगी चाहे गुजर बरदरी के लोग हों चाहे पहाड़ी स्पीकिंग वाले लोग हों जो एस टी का दर्जा की उपेक्षा लेके आए थे रिफ्यूजी वहाँ के हों जम्मू के सिलसिले में वही प्रोजेक्ट जो मनमोहन सिंह जी ने किए थे इन्होंने तो याद ताज़ा कर दी मनमोहन सिंह जी की पिछली सरकारों ने जो करके दिया रेटले प्रोजेक्ट इनकी देन यहाँ पे नहीं है इनकी देन इन्होंने जख्म जो है वो ताज़े कर दिए जो युवाओं को यहाँ पे दिए जिनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ उसी की कड़ी है ये नेशनल हेल्थ मिशन वाले लोग आज सड़कों पर ये लोगों की जान बचाते हैं परमात्मा का दूसरा रूप जो इस प्रोफेशन से जो लोग हैं उनको दिया जाता है और आज उनकी ये हालत
और वाह वाह लूटते हैं भाई सब कुछ मित्रों टाइम में जब मैन पावर की कमी थी तो यही जो थे फोर फ्रंट पे आए थे अपनी जान हथेली पर रख के ये लोगों की खिदमत कर रहे थे और अगर कह रहे हैं कि जैसे कोई केसेस बढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर फिर से कोविड आता है तो अगर इन लोगों की जरूरत पड़ती है हम चाहते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए यूज एंड थ्रो वाली नहीं जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली किस ढंग से अब पेइंग कैपेसिटी तो रही नहीं सरकारी नौकरी से भी बाहर प्राइवेट सेक्टर से ये एम साइन करते हैं तो जमीनी स्तर पर कोई एम वाला दिखाई नहीं देता सुर्खियाँ बटोरते हैं बड़ी आज सिर्फ हम इस मसले के लिए यहाँ पे आ कि यहाँ का युवा वर्ग जो सड़कों पर है कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन युवाओं के साथ यहाँ पर खड़ी है हम इनको पकोड़े बनाने की सलाह नहीं देते अब इनको भी पकोड़े बनाने की सलाह देके मन की बात के माध्यम से इनको रोजगार चाहिए और अस्पतालों में फिर लोगों की जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है और फोर्थ वेव जहाँ जहाँ से आंकड़े आ रहे हैं किसी वक्त भी किसी वक्त क्या हो सकता है लेकिन इन लोगों के कांग्रेस क्या करेगी कांग्रेस एक आपने सवाल पूछा था कि ये इमरजेंसी बेसिस पे लगे थे दो कंट्रैक्ट पे लगते हैं उस वक्त एकदम से कोविड जो है आया और आपने देखा कि हम तो नमस्ते ट्रंप करते रहे तो उस वक्त इन लोगों ने ही लोगों की जान बचाई और अगर कोई अंटाक कंट्रेक्चुअल डेली बेजर नीड बेस्ड लगते हैं तो उनको टाइम टू टाइम पिछली सरकारों ने रेगुलाइज किया पक्का किया तो ये सरकार जो है इनके कोरोना वारियर इनको फूल फेंक के सब कुछ करके और उसके बाद आज जो है इनको नमस्ते कर गई और इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं इसलिए वो उनका जो कहना भाजपा वाले वो तो हमेशा यही जवाब देते हैं अब इनका काम है कि आगे उनको जवाब दे रहा वो कहते हैं पिछली सरकारों को पाप पाप है जो पानी आप पीते हो वो कौन खोलता है जो बिजली चलाता है वो डेली वेज जो खंभे पे मर जाता था वो कौन करता था इसलिए इमरजेंसी बेसिस पे ये प्रोवीन है कि डाक कंट्रेक्चुअल आप नीड बेस्ड लोग एंगेज करते हैं लेकिन उनको फेंकना नहीं होता इसलिए हमारा कंसर्न इनके साथ ही टीचर नहीं लगाए उसको रेगुलर नहीं किया क्योंकि एक किलोमीटर के अंदर स्कूल देना था उनकी एनर्जी को लिया फिर चैलेंज कर रेगुलर कर भाजपा नेता इनके नमको पे इनके जख्मों पे भाजपा अपने लिए सोचे जो पचास के आंकड़े दिखाते हैं उसके अध्यक्ष को मंच तक नहीं पहुंचाया देगा तो वो कार्यकर्ता सोच रहे हैं इन्होंने क्या सोचना लोगों ने सोच लिया इनका क्या करना है वो अपना मंथन वो खुद करेंगे गलत साहब ठीक है ये रैली वर्चुअल मोड से हो सकती है मोदी जी से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं सैकड़ों करोड़ रुपया जो वहाँ खर्च किया होटलों पे खर्च किया सरकारी मुलाजमों को लाने के लिए और यहाँ से वो देश को दिखा रहे थे वो इन गरीब लोगों को तनख्वाह दी होती डेली बेच एम्प्लॉय है जिनके लिए तालियां भी बजी थी और जिनके लिए तालियां भी बजी थी लेकिन कल जो इनके साथ बिहेव किया गया उसके बाद ये काफी ज्यादा निराश है उनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले जो है अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया था क्योंकि उम्मीद थी कि अगर माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो इनके हक में भी कुछ ना कुछ जो फैसला है वो आएगा साहिल आपसे जानना चाहेंगे की आपने एक दिन पहले जो स्ट्राइक थी कॉल ऑफ कर दी थी क्या कुछ उम्मीदें थी आपको मैम उम्मीदें ही थी तभी तो कॉल ऑफ की थी स्ट्राइक के लिए खाली हमें उम्मीदें नहीं थी वो जो आठ डेली वेजर उनको भी उम्मीदें थी लेकिन लास्ट में दिया गया इन्होंने कुछ भी नहीं अगर आप सोच लो कि भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहाँ पे पल्ली में कोई फंक्शन करने के लिए हमें तो खुश होना चाहिए आज हम बोलते कि नहीं यार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारा जो डेली वेजर्स का था उनका भी शॉर्ट आउट करके गए हमारा भी कुछ करके गए लेकिन उनके जाने के दूसरे दिन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो वो क्या मतलब उसका कुछ मुझे आज तक समझ ही नहीं आया और जो 1350 करोड़ रुपया जो रैली पे खर्चा आया है और इससे बेटर था ना यार डेली वेजर्स के लिए जो पचहत्तर पचहत्तर रुपये आपने ज़्यादा किए थोड़े ज़्यादा कर देते हैं उनका भी कुछ बन जाता ना मजाक बना के रख दिया आपने जम्मू कश्मीर की यूटी यू का तो मतलब अगर प्रधानमंत्री आए तब भी कुछ नहीं होगा तो अब क्या आपको लगता है कुछ होगा इसके बाद कुछ हाँ मैम ये होगा मुझे पता क्या होगा अब पता क्या होगा घर हमारा तो अब हमें सिर्फ यही होगा कि हम गुलाम बन के रहेंगे और कुछ नहीं ये जम्मू कश्मीर का डोगरा आज तक ना कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा तो ये, ये आज तक गुलाम नहीं रहे लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गुला, ये गुलामी है आप प्रोटेस्ट पे बैठते हो उधर से उठा दिया जाता है फिर दूसरी जगह जाते हो उधर से उठा दिया जाता है जे के पार्क में आते हो परमिशन मांगते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में चल गया रहा है पता तो चले फंड्स नहीं है इसलिए ऐसे ओ मैं फंड्स तो छोड़ो हमें इतना नहीं पता चल रहा हमने बैठने की जगह भी है हमारे लिए कोई जम्मू कश्मीर सरकार ने जा कोई पिछले अगर बोलते हैं कि पिछली सरकारों के पाप धो रहे हैं तो पिछली सरकारों ने जो पाप करके ये पार्क पूर्क बनाए हुए इधर तो बैठने दो पापों में ही बैठने दो क्योंकि साफ जगह सत्यवादी तुमने कोई छोड़ी नहीं है तो जो पापियों की जगह वहाँ पर तो रहने दो कभी इधर से उठाते हो कभी उधर कल बोलेंगे नहीं यार तो फिर ऐसा करते हैं तभी दिख रही है अब तभी में प्रोटेस्ट बैठाते हैं फिर शर्मानी चाहिए ऐसी एड
आप देख सकते हैं कि एन एच काफ़ी ज़्यादा निराश है क्योंकि स्ट्राइक भी कॉल ऑफ कर दी थी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इनके हक में जो है कोई फैसला आएगा बट ऐसा नहीं हुआ और प्रोटेस्ट जो है ऐसे ही जारी है जहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं वहां पर बैठने नहीं दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्या कुछ इन्होंने कहा आपने भी सुन लिया और कांग्रेस भी सपोर्ट में आई थी और उनका क्या कहना है वो भी आपने सुन लिया आप जनता की क्या राय है जनता का क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर